Ciao amici! Oggi vi racconteremo la storia di Diana. Diana è una ragazza americana che ha un rapporto molto speciale con l'italiano. In questo video ci svelerà le sue ricette per imparare la lingua italiana. E anche tanto altro. Buona visione! Ciao Diana, grazie di aver accettato il nostro invito, è un piacere averti qui. Ci vuoi raccontare un po' chi sei? Sì, certo, e grazie a voi. Eh, mi chiamo Diana, sono nata e cresciuta in America da genitori italiani. Ora frequento un'università in California dove studio canto lirico e gli studi americani per una doppia specializzazione. Da dove in California ci stai chiamando? Da Fullerton, vicino a Anaheim, dove c'è Disneyland, <ride> vicino a Disneyland, ma sono cresciuta a Los Angeles. Che spettacolo, è la seconda persona che portiamo sul canale che ha la passione per il canto lirico. È vero. Favolosa, <ride> non, non so cos'altro dire, è il nostro segreto nascosto. <ride> e quindi tu hai origini italiane perché i tuoi genitori sono italiani, dove precisamente in Italia? Roma e Sabaudia, così nel Lazio, però avevo un nonno foggiano, eh, anche un nonno da Salerno, poi un bisnonno siciliano. E grazie ai tuoi nonni o ai tuoi genitori che hai imparato l'italiano, come nasce la passione per l'italiano? Forse sono fatta così, perché chiedermi questo è quasi come chiedermi perché mi piace il cioccolato, perché nell'aria forse della mia casa però l'apprendimento della lingua è un'altra storia perché ero circondata da sempre dalla lingua avevamo rai in casa mio padre usava parole frasi in italiano e anche dato che i nostri nonni e altri parenti non parlavano inglese io e mia sorella da bambine abbiamo imparato un po di italiano per comunicare con loro ma in realtà per diversi motivi non avevamo una casa veramente bilingue in cui parlavamo soltanto italiano dunque c'erano sempre lacune nella mia conoscenza dell'italiano che ho cercato di riempire dopo la mia adolescenza con dei corsi ad università e poi da sola ma comunque ho avuto un buon vantaggio diciamo che tu studi l'italiano da sempre Esatto, sì, da tutta la mia vita mi sembra, ma in modo più serio direi dieci anni più o meno, perché adesso sono da sola, non c'è nessuno che mi può aiutare. E appunto proprio per questo io volevo chiedere, vivendo in un contesto tutto inglese, dove si parla solamente inglese, come fai a uh, studiare l'italiano? Quali strumenti usi al giorno d'oggi? Sì, oltre i corsi universitari del passato uso italki per la costanza e per questo pago. E poi ascolto podcast e canali YouTube su argomenti che mi interessano. Ho recentemente deciso di provare anche gli audio audiolibri, ma credo che sia ancora importante per l'apprendimento leggere con gli occhi, così cerco di leggere libri che mi ha aiutato in un modo che non mi aspettavo prima. E guardando un po' sul tuo profilo Instagram so che ti piacciono i libri di ricette. Sì, sì, anzi direi che questi sono i libri con cui ho imparato l'italiano inizialmente dopo la mia adolescenza perché è un po' divertente. Mio papà aveva paura che noi avessimo dei accenti o dei problemi con l'inglese e così non ci parlava in italiano soltanto in casa, però um, aveva questa paura che noi parlassimo kitchen italian oppure <ride> l'italiano della cucina voleva che noi parlassimo italiano giusto, non lo so, ma poi <ride> dopo sono cresciuta e sono stati i libri di cucina che mi insegnava la lingua, <ride> così forse è il suo incubo, ma <ride> mi ha aiutato comunque. Beh, a me sembra un modo molto originale per studiare l'italiano, che te ne sembra? Sì, ma invece ho una domanda importantissima. Esatto, perché io e Carlo abbiamo veramente spulciato il tuo profilo Instagram e abbiamo visto tantissime ricette italiane che noi stessi amiamo. Ad esempio, <ride> le orecchiette con le cime di rapa. Sì, 
No, adoro le orecchiette, mi, pia mi piace tantissimo fare la pasta a mano. Le orecchiette in particolare perché, sì, come vi ho già raccontato, avevo un nonno pugliese di Foggia e non ci sono mai stata ancora, ma è un modo di esplorare. Ho imparato come fare le orecchiette in casa e adoro le cime di rapa, però non posso mangiarli spesso perché mio ragazzo non piacciono i, eh, le verdure troppo amare. Sì, le cime di rapa hanno un gusto particolare. Ma dove le trovi? Si trovano nei supermercati in America? Eh, raramente, ogni tanto sì. La volta scorsa li ho trovati a Whole Foods, che è un sì, supermercato un po' più... <ride> costoso però eh, valeva la pena <ride> beh che bella dote no saper fare le orecchiette a mano in casa e Giulia <ride> dovrei ma... imparare sì non è, non è così è difficile eh, ci vuole un po' di pratica ma non è molto molto difficile farli quali altre ricette ti piace preparare certamente i gnocchi perché anche loro sono non abbastanza difficili da fare. Sì, la pasta, la melanzana alla parmigiana, mi piace tantissimo le melanzane e anche i dolci, mi piacciono torte, crostate, <ride> e tutte, tutti questi sapori che mi ricordano dal passato. Sì, è, è una cosa che mi approfondisce la, il legame con tutti i miei ricordi. Che cosa ne pensano i tuoi amici americani del cibo italiano che cucini? Ne vanno matti? Sì, sì, eh, eh, giustamente. Anzi, ho fatto un sondaggio un paio di settimane fa, gli ho chiesto preferite che io continui a cuc cucinare italiano oppure un po' di cibo americano e mi hanno, eh, boh, 95% mi hanno eh, risposto <ride> eh, per cibo italiano. Forse perché cucino cibo un po', un po' insolito negli Stati Uniti perché ci sono piatti più diffusi qui, ma non rappresentano eh, la, tutta la scelta che c'è in Italia. Certo, quindi abbiamo parlato tanto di cibo adesso, per chi fosse interessato ad approfondire e a vedere le ricette di Diana lasciamo il link al profilo Instagram qui sotto. E come dicevi Diana, crediamo anche noi che le tue ricette, il tuo modo di cucinare sia molto vicino a quella che è davvero la cucina italiana. Quindi riesco proprio a vedere questa connessione con l'Italia che cerchi di approfondire tramite il cibo. Sì, esatto, perché è molto importante per me mantenere questi piatti e la tradizione, la cultura. Bello, quindi vorrei forse chiamare questo video, non lo so, imparare l'italiano in modo goloso o, <ride> o qualcosa del genere. Che ne dici Giulia di andare un po' più a scoprire come ha fatto Diana a imparare l'italiano, la grammatica, le difficoltà? Certo, anche perché... Essendo che sei andata a scuola solo in America, la grammatica magari ti è risultata un po' più difficile da imparare. Come hai fatto? All'inizio, dopo la mia adolescenza, ho frequentato corsi di italiano e come vi ho già detto avevo un vantaggio. C'erano già ehm, tracce del, della grammatica in mente, però ci voleva un po' di lavoro per impararli bene queste regole. Ho ascoltato tantissimo l'italiano ma anche quando studio cerco di studiare ancora la grammatica perché è importante. Non, non è la nostra nemica, è la nostra amica la grammatica. Mi rende più facile e più veloce l'apprendimento della lingua avere un po' di grammatica, non soltanto ascoltare senza controllare le regole. E quali sono stati gli argomenti più difficili, se ne vuoi nominare qualcuno, e magari anche come hai fatto a memorizzarli bene? Per me forse il congiuntivo è stato meglio imparare i posti in cui devi sempre usare il congiuntivo, perché le spiegazioni che sento spesso di oh è usato per... Eh, cose che non sono reali, che sono in dubbio, 
non abbiamo un punto di riferimento nella lingua inglese, così quando ho memorizzato, ok, dopo nonostante c'è sempre un congiuntivo o altre eh, frasi così, eh, mi è venuta molto molto più facilmente. Beh certo, quindi il congiuntivo, che è una grossa difficoltà per la maggior parte degli studenti di italiano, e invece per quanto riguarda maschile e femminile? È solo un, una domanda di ripassare sempre, di ascoltare le cose e i posti in cui si usano più spesso eh, questi, queste parole. Non so, devi sempre ascoltare e leggere. Quindi se dovessimo dare un consiglio agli amici che ci stanno guardando, che cosa vorresti dirgli? Parla, parla, parla e questa è una sfida per me perché dato che non eh, vivo in un, una comunità in cui c'è sempre l'italiano devo cercare su italki, eh, ma vale la pena pagare per questo secondo me, per la costanza della lingua parlata. La grammatica c'è dentro qui ma una lingua è un muscolo e così devo sempre allenarla. Penso e capisco tutto che sento, ma senza parlare mi sento un po' goffa. Anche cerca sempre materiali che ti interessano, perché mi ricordo dieci, anche cinque anni fa, mi sembrava difficile trovare libri, serie tv, canali youtube che discutevano diversi argomenti. Ho un mucchio di libri italiani sul mio scaffale che non ho mai toccato perché sono stati gli unici che potevo trovare nel passato e non mi interessano. Ora abbiamo una scelta pazzesca di materiali di buona qualità. C'è Kindle, c'è Book Depository, c'è YouTube, con tantissimi canali interessanti adesso. Se non ti piace quello che stai leggendo, ascoltando, eccetera, non lo tocchi mai. Anche ehm, gli consiglio di comprare un VPN, così si può guardare tutti i programmi di Rai Play, Mediaset, anche programmi italiani su Netflix che non si può vedere fuori dall'Italia. E infine non evitare la grammatica. Non è tutto, non devi studiarla come se fossi a scuola, ma è importante, ti aiuterà. <ride> Quanti spunti interessanti che hai dato. Quello che ammiro tanto è proprio anche la disciplina. Secondo me tu utilizzi i talkie non tanto perché ne hai bisogno, ma perché ti obbliga a darti una scadenza magari settimanale, o sbaglio? No, no, hai ragione. Come ho già detto, devo usare la lingua per mantenerla. Perché io non vivo ancora in casa e non vado in Italia tanto quanto nel passato, dunque tocca a me <ride> parlare in italiano. Sì, è difficile. Un giorno posso avere una conversazione quasi perfetta. Il giorno dopo posso avere una conversazione in cui mi sento come non ho mai parlato in italiano. Ma secondo me, se io vivessi in Italia per un paio di mesi, <ride> eh, mi, eh, mi, verrebbe. mi verrebbe, sì, sì, è questo... Perché conosco tutta la grammatica, è soltanto che non, non lo uso ogni giorno e così mi viene un po' eh, faticoso. <ride> certo, bisognerebbe fare esercizio ogni giorno, ma hai per caso la fortuna di avere qualche amico italiano? C'è una comunità di italiani lì in California? Ci sono italiani in California, ma non è come era nel passato sulla costa orientale del, dagli Stati Uniti, come era, come viviamo tutti insieme nella, eh, nelle stesse quartieri, perché non siamo più un gruppo di immigranti com, come nel passato. E in California anche è meno comune, però ci sono queste cosiddette piccole Italie, ma non è come nel passato, non, non vivono più gli italiani lì. Eh, esclusivamente Little Italy esatto Little Italy abbiamo conosciuto alcuni italiani ma non era una vera comunità e invece senti un po' tu sei stata in Italia diverse volte principalmente quando eri più piccola ma ci sono delle cose dell'Italia che dici cavolo questa cosa è proprio strana non so come fanno gli italiani a fare così Forse questa non è una cosa che è strana, ma è una cosa diversa dagli Stati Uniti, è la cortesia <ride> americana che non, non c'è in Italia. Questo, ciao, come stai? Con tutti i sorrisi. 
eh, perché mi piace essere gentile e mi sento, oddio ma sono maleducata se non sorrido eh, ogni giorno a, ad ognuno che vedo, non lo so, non voglio essere maleducata però non voglio anche sembrare finta, eh, non una persona falsa. A me la cosa opposta quando sono andato in America la prima volta mi sembrava troppo strano che nei ristoranti ad esempio è tutto un Hi sir, how are you today? My name is bla 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 and I'm here to serve you. È stranissimo per me entrare in ristorante e la persona che mi accoglie è così esageratamente accogliente. Vero. Non, non sono abituato a questo. No, è, è una cosa che si trova dappertutto negli Stati Uniti e, e sta cambiando secondo me questa idea che il cliente ha sempre ragione, e così possiamo essere più come noi stessi, però di solito è considerato scortese dire a qualcuno ma cosa vuoi e basta, e, senza chiedere ma come stai, come state oggi, non so. Forse secondo amici europei che ho dicono che sembra, sembrano false quando parliamo così. Perché chiedi a qualcuno come stai se non vuoi affatto sentire la verità? Perché qualche volta non mi sento bene, non mi, non mi sento ehm, felice e qualcuno mi chiede come stai È distinto e dico... Oh, sto bene anche se mi sento triste <ride> e questa è una cosa che non so se, se sia buona negli Stati Uniti anche qui però è come funzionano le cose ho visto anche un tuo video su Instagram dove reciti lo stereotipo italiano al telefono <ride> quando si chiude una chiamata <ride> sì ti voglio tanto bene anch'io baci ciao 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 baci ciao 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 accivicchia sì, sì, sono molto, <ride> sono molto vicina a questo perché tutta la mia famiglia quasi vive ancora in Italia e quando parliamo sul telefono facciamo così ogni volta. Ma guarda, la cosa che invidio tantissimo di te è che sei alla fine biculturale, no? vivi a cavallo tra le due culture e proprio anche poi la capacità di capire a fondo il contesto in cui vive l'altra persona e perché l'altra persona agisce in un certo modo ed è un qualcosa che invece io che non ho la cultura americana dentro di me devo imparare e che mi serve per lavorare tanto perché le differenze culturali ci sono tra l'America e l'Italia o l'Europa e sono molto importanti alcune volte specialmente nel lavoro sì eh, hai ragione è così perché non, non pensiamo a queste cose quando è la tua cultura è come l'aria, non pensiamo all'aria che respiriamo, ma è, è molto importante respirare, sì. È importante essere aperto a queste cose, non essere spaventato quando vedi qualcosa a cui non sei abituato. Bisogna sempre essere pronti ad imparare nuove culture, essere flessibili, insomma abituarsi anche a qualcosa che non hai mai vissuto. E allora per chiudere l'intervista, in conclusione, ti senti più italiana o più americana? Metà a metà, perché certo che non, non voglio ingannare nessuno io sono nata e cresciuta in america sono americana però non posso negare che le mie radici italiane mi hanno toccato mi sentivo da sempre un po diversa dal, dal, dai miei coetanei in questo senso avevamo alcune eh, abitudini che sono più italiani <ride> così eh, non posso dire che non non c'è un'italianità nella mia vita. E sei fiera di essere metà italiana? Sì, sì. Conosco alcuni che non pensano molto alle loro ra radici, ma io sono una di quelle che pensano spesso a questo perché, non so, mi dà un senso alla vita. Mi rende molto felice, mi dà qualcosa da sempre da imparare da esplorare, anche se sì, ogni tanto voglio mollare <ride> la lingua, l'apprendimento della lingua perché mi, mi sento troppo 
insicura perché devo essere sempre l'italiana e devo sempre essere l'italiana perfetta perché mi paragono alla mia famiglia che parla sempre l'italiano perfetto perché sono nati e cresciuti in Italia ed io sono una delle prime nate negli Stati Uniti e mi sento sì un po' triste che non posso essere perfetta ma non, non riesco a mollarlo, non, non riesco a mollare eh, questo percorso che fa parte di me, mi ha toccato molto profondamente. Anche guardo ai miei genitori che sono venuti qui quando avevano 25 anni, hanno imparato l'inglese per bene, an anzi hanno fatto eh, dottorati, hanno completato dottorati in cui do dovevano scrivere sulla fisica in inglese, così se po loro possono farlo, anch'io posso farlo con l'italiano. Che bel messaggio, benissimo. Io direi che dopo questo messaggio chiudiamo la diretta, eh, la diretta. <ride> chiudiamo l'intervista davvero in bellezza. Sono contentissimo, non so te, ma credo anche tu. Sì, è stato bellissimo, sono veramente felice che tu abbia trasmesso questi bei messaggi a tutti i nostri studenti di italiano perché sono sicura che è una storia veramente piacevole da ascoltare. Ma per chi ha voglia di approfondire andate tutti a guardare il profilo Instagram di Diana dove potete anche vedere alcuni video che a me piacciono tantissimo e dovresti farne di più tipo quello della burrata della burrata sono molto simpatici <ride> mi ha ferito pronunciarlo così ma dovevo no mi piace farlo è, è una cosa nuova per me non, non pensavo mai di fare reels o cose di questo genere ma è importante non prendermi sul serio così tanto ti ringraziamo davvero di cuore per aver partecipato a questo video e buona fortuna in California con il canto e con le tue golose ricette. <ride> grazie, grazie a voi. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao.